Тышка! Всем здравствуйте, кто вышел! <смех> На самом деле, я не рассчитывала, что может опять вернуться а, и прямые эфиры, и все на свете. Не знаю, насколько по времени это все задержится, друзья мои, но я всех безумно рада видеть! <смех> Ой, так, у меня есть перемены, вы уже увидели, я стала брю. А, и немножко, конечно, я разочаровалась, думала, чуть посветлее бы, но мне кажется, я просто смоюсь. Пару раз там помою голову, все будет хорошо. А, такое, конечно, знаете, когда зона комфорта. Хочу поднять тему зона комфорта. Так, по поводу погоды. Сегодня солнышко, но градусов 7. Прохладно. Прохладно, и для Сочи это вообще нонсенс, конечно, такая погода. Спасибо большое. А я очень рада всех видеть. Вот. Я, на, я просто на самом деле сейчас пока еду. Небольшой затор. Я думаю, попробую выйти в прямой эфир. Получится ли? Я так счастлива, что получается. Правда, ребята. А, сейчас скажу. VPN у меня не подключен. Если вы, под, если вы сейчас находитесь в Инстаграм благодаря VPN, то у меня VPN не подключен. Скачана программа 4 единицы. Я не знаю, подключена она или нет. Но просто скачанная. Вот. Но сам факт... Я не знаю, что... Ну, это очень круто. Я, кстати, ночью смотрела. В три ночи. Думаю, блин, работает. Странно. Работает. Может, думаю, не всех сразу отключили. По очереди всех отключают. Вот, поэтому сейчас очень рада, что а, мы с вами вместе. Возобновлю прямые эфиры. Давайте буду выходить чуть ли не каждый день в прямой эфир, потому что я не знаю. На самом деле для меня это моя семья. Инстаграм, виртуальная семья, но есть здесь люди, с которыми я уже два года. Я всего два года на самом деле веду свой блог активно веду где-то полтора года и за эти полтора года целая семья собралась вот, для передай всем привет так ну давайте обсудим какую-нибудь тему что вам интересно можете задать вопросы а ты смотришь на меня через 4 единицы ты подключил эти 4 единицы или нет Короче, девочки, есть 4 единицы, потом VPN. Ну, я опять же скажу, скорее всего, что будут блокировать и там. Ну, сейчас еще непонятно. Нас, конечно, стало намного меньше. Вот, но главное не количество, главное качество. Люди, которые хотят остаться в институте, они мне и останутся. Когда уже просто вышки рухнут, тогда все уйдут с инсты. Так, что я хочу сказать. Сочи солнечно. Блин, чтобы вы понимали, вчера шел снег, это вообще... Я проснулась в смысле... В смысле еще, знаете, тут Инстаграм закрывается, плюс еще и, и снег пошел. Но вот из-за этого у нас и погода меняется, потому что меняется энергетика очень сильно. Короче, нас бьют, а мы крепчаем. Что я могу сказать? Паники никакой нет. Я ребенок 90-х годов, вообще 80-х, я родилась в 80-х, очень давно. Но 90-е годы я пережила уже, будучи в школьном возрасте. Я скажу больше, я уже работала с 8 лет, поэтому, когда задают вопрос, а где ты работала 8 лет, были рынки, были садки с яблоками, было все. Поэтому ничего не страшно. Мне так точно ничего не страшно, меня куда ни закинь, везде выживу. Так, что у нас с ценами? Если честно, я не отслеживала. Знаю, что нет сахара, рафинат только, ну, такой в кубиках. Сахара нет, а, все остальное есть. По ценам пока в магазинах ничего не изменилось. Единственное, мой Гербалайф пока приостановил свое существование, но, наверное, возобновит. Дальше, что я хотела сказать. На мага... В магазинах с вещами бедуся, да, те модницы, которые входят в мое... в мое число, мы остались без магазинов, ну и деньги как бы негде будет тратить, если они будут, в общем... 
Так. Я просыпаюсь часто, потому, ну как, каждые три часа я кормлю малышку. Плюс еще у нас периодически, я, наверное, неправильно держу ребенка, она пьет молочко и нахватывается воздуха. Потом это болит животик. Но когда ночью технику кормления у меня не совсем получается сделать, потому что все делается на автомате, очень сонная, уставшая мамуля. Но встаю, кормлю сисей. Вот. Поэтому, да, каждые 3, 3 часа, то есть я в 12 кормлю, в 3, в 6, в 9. Это все по часу занимает. Кормление занимает час ребенка. Сахара нет, я не понимаю. Сейчас секунду пропущу. Я не понимаю, какого фига нет сахара. Я еду, реснички сделала, еду в сторону домой, домой у меня, у меня дитё дома. Папа у меня шикарный который может всегда меня отпустить на какие-то а, свои делишки. Вот. Ну, у нас молоко всегда есть в холодильнике. Мое, мое, сцеженное. Вот. Поэтому я могу себе позволить куда-то съездить. Часто. Причем, ну, вот раз там, в день у меня есть какие-то дела. У вас соли нет? Так, друзья, я, я очень далеко. Красивая молодая мамочка. Ребята, дай бог, господи. Вы знаете, я могу сказать одно. Фильтры фильтрами, но чувствую я себя реально молодой мамочкой. Потому что в моем возрасте уже у девчонок есть дети по 20 лет. У меня одноклассницы когда-то рожали очень рано. Вот. Как вы на это смотрите? А пока прощаюсь.